目的是，那好多人也要军业吧？有。这军业，你看军工业的全都。有那个，工。对，那军业这块儿为了我们家业特别好，对不对？特别好。啊，对。嗯。哎，我那个茶几了。嗯。好，那我把茶几放开。嗯。啊，对，这个。他这个主要其实我已经看过了。呃，按照我的这个学习的经验啊，应该他的这个母猪是良杂猪，应该不是属于这个土猪的品种，啊、呃，应该是土猪跟那个什么猪杂交之后的一种良杂猪。然后他这个公猪呢，我感觉有点像那个瘦肉型，因为他的耳朵啊有点尖。啊，这个是，如果是养跑猪的话，我觉得这个猪就不合适。啊，但是，呃，之前我们就是我不知道大家记不记得，我去过一个粉丝家里面去买过猪嘛。嗯、那个猪其实那个那位大哥啊，他真的是用粮食熟食喂出来的。但是如果你这个品种这一块上，我感觉没有选择的话，你再怎么努力啊，都是徒劳啊！因为这个一个例子摆在我面前啊，用熟食喂出来的这种这种瘦肉型概念的猪，你再怎么喂，它这个肉的这个甜度这一块达不到要求，就是香度很好，甜度这一块达不到要求，所以我认为这个猪的这个。这个品种上的选择啊，还是非常重要的啊。这个，但是呢，呃，也要尊重科学。所以我请文叔去煮一块肉，我们尝一下，看一下这个味道怎么样。我给大家看一下猪。嗯，这个就是那个壮熊型猪，我觉得这个猪不错的，这个品种很好的，而且毛很深，很密。啊，像这个、这个猪的话，应该就是土猪品种了。哎，看这个猪就不一样，因为它这个耳朵很尖，嘴巴很长，然后这个毛我看上去的话。就不是很密嘛，所以我感觉这个猪应该就是瘦肉型的。我们刚才进来两次，两次都要消消毒，所以他们这个八年时间没有问题啊，跟这个肯定还是会有一定的关系。我们去它里面看一下。欢迎，哎，我来不怎么巧啊，今天来玩玩，带装备啊，放心。不对，我那是抢一块鸟的，那的小猪。哎，你哎，给你搞个猪，你看王八蛋。哎，你看王八蛋嘞。我要，我要。我要干嘛？他给我丢。我要打老子了啊！我走，我走。好。趁机难去啊，我们想，就是想尝一块肉。哎，这个毕竟这个交易啊，这个钱也不少，对吧？所以品尝一下，得看看这个肉到底怎么样。啊，看，你们在那吃饭。稍等，给我到边牧犬吧。啊，你这个是边牧犬吧？哎哎哎哎，很调皮啊。这长到落后，这个。哈哈哈哈哈。你把你都过来，你喷人家。把你都给人干死了，好，走了，来这个是深山里面这个富有的家。我知道，我知道。我为了到这里来，我有一周星期没有吃过肉。我很注重这个细节。但是您可能不知道我的历史。我最高分的时候有两百八十多株，全部没了。所以这个对我的打击很大。哦，二十多。嗯，那你技术是可以的。技术不行，技术不行。我妈说：“哪有家里给我开的？”我给他，我给他看一下。来，你看一下，好的。啊，家里拍的。嗯。哎，您这个肉是那个？这个是猪肉。我知道。那个是你那个白猪的，还是黑猪的？白猪的。白猪的。哎。黑猪的自己不杀的。黑猪的。黑猪不杀。别人老板买去了。买，就是等于淘到的，少的。
我我拍一块啊，你也在那，你在那。你等一下，我就不放那个其他派的，只放一点点。这个都是昨天买来的，我没有放味精，没有放那些东那些东西。嗯。你急不可待啊！我去尝一下这个肉质。嗯。还可以，还可以是吧？嗯。你这是属于零香吧？哎，我就属于零香。我们是王氏镇开边村，开边村啊，开边村。对，吃了这么辣的。对对，那时候啊，老在下面去了，在林这里其实有个良好的，这里面是很舒服的。对，真的是山珍海味。嗯，对对。嗯，确实是个很好的这个世外桃源。没事没事，随便吃。这阿姨很热情啊！我们很简单啊、哦，这个山里面的人呢、啊，就是很好客。OK， <笑>原来我好多客哎。好、哦，原来有好多客。啊，现在是那个政府主任，他不用我接客的，没有接客的。哦哦。对，在这样的地方其实问题不大。对对对。我们都不敢到你这个农场里面去。<笑>现在还没有问题，现在这个季节有，没有那个那个东西。啊，这个地方没有。哎，农村。我现在吃饭啊，看看这个肉，还可以，还可以，还可以吧？嗯，它不是那种很粗的那种感觉。你这个肉是也是喂喂饲料的，对不对？不是啊。好好好，感谢感谢包哥，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好好，好好这也是我们六区的之前那个鸡舍，大家看一下，这个场地上面呢都已经平整完了。接下来就是把这个地方啊，把它改造成这个猪舍。呃，为什么我们现在想把它那个猪舍买下来的原因，就是租下的原因是什么呢？因为我们算了一下，整个这个场地，呃。这个建设完成需要差不多二十五万的投入，然后你每年要产个一两百头猪嘛，要不然根本没有效益，没有效益可言，一个人工资可能都顶不住。那你这样子的话，这个整的这个投资啊，差不多六十万左右，六十到七十万才能够把我们这个猪舍运转起来。所以我就想着，像这个技术啊，我们没有。真的是没有，所以我就想着把这个事情，如果说要想要把它养好的话，那我们不如在别人那边就先不要动用，不要把这个猪舍建好，啊，先租用人家的，这一万块钱一年嘛，对吧？这个风险呢还会小很多，啊，那这个猪肉我们也吃过了，这个猪肉吃过之后呢，我们感觉它这个这个肉的这一块。跟他们说一下吧，姐姐，看了吗？你怎么高兴没事？呃，我都要可以啦。哎，他不是说很粗的那种啊啊啊，很很细，能那个能。哪怕是我们现在把他的猪买下来，就是他他有一百一百斤了，我一样的要养十个月。是的，肯定的。嗯，养十个月之后，这个味道啊，就基本上已经转过来了。这个是一个过渡期，然后我们这个黑猪一进来，是不是？嗯。这个小猪一繁殖，这个东西就完成了，啊、就就就是这么一个情况。还有最大的一个问题啊，这些问题都去掉之后，就是文书那个脊椎，就是这个位置呢，这个位置它是动了手术的，去年才动完手术的，是不是啊，文书啊？你来嘛，给大家看一下嘛，对不对？这个也是我所。担心的一个问题就是，他能不能够承受住这份辛苦？你那个脊椎那个位置在哪里？看得到吗？看得到。来，你看嘞
。那这个刚刚才做完手术不久的这个，所以我就担心能不能够承受住这个事情。啊，这些老的呢也很紧张，那我也是高头去。这次搿搭搿搭烧，当搿搭继续修一点，继续再来补一样去。我还想养，但是我内心深处跟大家说真的，我很迷茫，真的很迷茫。我不是怕黑嘛，不是怕这个事情呢，能那个有效的把它弄好，不要再是说谎。知道这个结果。还要飞蛾扑火，为什么爱你的人啊，得不到你的心啊？你如此的冷漠，刺痛我的心啊！为什么爱你的人啊，看不透你的心啊？明知道这个结果。还要飞蛾扑火，还要飞蛾扑火。请大家真的要给我一些建议啊！我，好吧，就这样子。你到来得吧，走啊！你看工会好远了啊！哼哼，不是的，其实咱们这个工程挺大的啊，所以我五点钟起床就往这边赶，看看这个地方。前头咱们车子经过这个地方的时候，差点掉进这个河沟里面啊！啊，晚上七点钟了，还在叫那个车子把我们拖出去。啊，山里面来了两条山洪啊，大家可以看一下，把我们这条毛公路就冲成这个样子。咱们今天加把油，把这条公路给它给修好了。咱们继续往前走，这就是我们养的蜜蜂。这个地方的问题还不是很大，前面更严重。看我的牛，他们这两天都在这个地方。啊，我们前两天过来的时候看到它好像就在这个这个山坡上，它们这两天还在这个山坡上，说明它们根本就没有着眼。这是一对母子牛，来，你看这个这个肚子，这个地方吃的鼓鼓的，这个地方吃的鼓鼓的，说明它吃了很多的草。哎呀，娃去吧。我不准备再往里面找了，因为我已经找进来很远了。前面有一个地方，啊，没有那种大石块托底嘛，把那个地方都给冲垮了，所以那个地方要大补。然后待会挖机马上就过来了啊，啊，跟大家说一下，我们这条公路以前是一条老路，就是这种毛公路吧，啊，找人的话是可以的啊，但是通车的话还是比较困难的。我们这次视频也会有很多的这个当地人能够看得到，对不对？然后这条路是我们前年我花了一万多才把这条公路就是给它给修通的啊，挖机进来就是啊，断断续续嘛，挖了五天才把这里挖好。走吧，咱们倒转回去。妈，来，来，来，哦，对，你不要怕，你看你身上好个蚊子。你没有跟他们在一起吗？他们去哪里了？你晓得吧？啊，为啥子你们不跟他们在一起？单独你们两个在这里？啊，你们牛群有闹情绪吗？啊，你对牛弹琴，哼，他根本听不懂我们在讲什么。挖机到了。随便修一下，路就宽了很多。把那边的河沙挖到这边来平铺一下。挖机师傅跟我说是七点半到这里，但是实际上到我们这边的时间快九点钟了。他们都不愿意进来，因为我们这边山路进来太远了。然后他们的收费是四百块钱一个小时，来了就好啊。我准备在三个小时之内把这个事情完成。第一个凹口修好了。在人车里面干活要大气一点，别人会记得你的好。下次过来啊，他会更加卖力。<笑>把下面的大石块全部都改到这个位置来，然后这个底部要重新加固
，再用这个细沙把这个上面给它给堆起来。我来看一下，啊，过得像整个还是要叠起来。啊，对对对对对，好，这么大太阳，天气太热了，吃个西瓜。下西瓜，哈哈，啊，水泥的啊，四百块钱的水泥，一千二的挖机，啊，你一包，今天按这个速度搞得完啊，来水泥到了。现在这条路宽了，不要那么宽，你越宽的话，那个水流就越湍急，就会把反而把我们这个边上的石头打掉了。所以我们那个底部还是按出去的方案，加大石块，然后这边窄一点点就好了。啊，带上的鼓不等了、哦，啊，带上的鼓不等了、哦，嗯。以骨头上的骨为基准的，骨里这口，骨头上啊，好，骨标窄的，啊，是骨标收过的样子，差不多的，可以通车了。树也树也是木头。这个地方没有大石块，然后这个地方啊，都是比较细的这种沙。那么就把这个大石块，那些大石大石块全部搭到这个位置，然后再来加水泥把它绊住，要不然这个大水一冲，这个地方又垮掉了。你看，来，松松垮垮的。把这条路修好之后，要大家进山都方便。这就交给他们了，咱们去把那个羊给放了。大家看，我们牛舍里面干干净净的、哦，说明我们的牛晚上是没有在这里过夜的。改天有时间，一定让大家看到我们这个牛的全家福哈。蝴蝶把羊放出去了，我本来给大家拍全家福的，那就下次吧。哼。这边明显要加宽啊，然后这个地方都拌了水泥了。这条公路也算有模有样哈